Hello students. Today I am going to start a tutorial on stoichiometry. This is a topic from 11th class chemistry unit 1. That is some basic concepts of the chemistry. So it's the final topic of the unit. Let's proceed on. So stoichiometry, what is stoichiometry? Stoichiometry is quantitative. Relationship between reactants and products in a chemical reaction. So, stoichiometry a quantitative relation hai. Ki kitni quantity ke reactants react kar rahe hai to form products. Kitni quantity lagti hai, kitni product banani hai. Aise bhi bol sakti hai. Ya phir isko aise explain kar sakti hai. The relative proportion in which reactants react वो proportion जिसमें reactants react करते हैं और products बनते हैं is called stoichiometry और Greek word है to measure and element अब हम इसको mathematically समझने की कोशिश करते हैं कि basically what is stoichiometry so taken सिंपल रिएक्शन ये सिंपल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करता है और अमोनिया फॉर्म होता है लेकिन यहां पे इसके कोफिशिएंट्स दिए गए हैं कोफिशिएंट्स आर 3 is to 1 is to 2 what does these coefficients represent? These coefficients kya represent karte hain? First, how they relate to each other? Ye ek dusre se kaise related hain? Second, what information we get from them? Yahan se hume information kya mil sakti hai? And third is, how can we manipulate them mathematically? और इनको हम मैनुपलेट कैसे कर सकते हैं mathematically तो in short हम कह सकते हैं how can coefficients be used to quantitatively connect all substances in a reaction so these coefficients can represent first a specific amount of each substance a specific amount of each substance and second ratio of reactants ratio of reactants and products in the reaction so let's take the same reaction again so to understand how stoichiometry works, we should know what these coefficients are telling us. Look, here are three hydrogen molecules. Say three hydrogen molecules. One, two and three. And one here we have nitrogen molecule. One, nitrogen molecule 
ठीक है वेन दीज थ्री हाइड्रोजन मालिक्यूल्स कोलाइड विद दिस नाइट्रोजन मालिक्यूल वट डू दे फॉर्म दे फॉर्म टू एमोनिया मालिक्यूल्स दे फॉर्म टू एमोनिया मालिक्यूल्स लाइक दिस देखिए तीन हाइड्रोजन मालिक्यूल्स ये H2, 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 राइट ये तीन हाइड्रोजन मालिक्यूल्स जब एक नाइट्रोजन मालिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं एक नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करते हैं तो ये दो एमोनिया मालिक्यूल्स बनाते हैं सो वी कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ मासेस सो कोफिशेंट्स टेल अस ओनली द रेशो ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम अगर ऐसे लिखें से सेम इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं पहले एक बार इक्वेशन लिखते हैं H2 टू प्लस एन टू गिवस एन एच तो अब हम रेशो इनकी बढ़ा लेते हैं से हम थ्री नहीं लिखेंगे अब नाइन हाइड्रोजन मालिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्योंकि हम इन सभी को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से तो थ्री नाइन हाइड्रोजन चाहिए थ्री नाइट्रोजन चाहिए और सिक्स जो है वो हमारे पास एमोनिया मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे so if we take nine hydrogen molecules then those nine hydrogen molecules will collide with three nitrogen molecules in order to form six ammonia molecules agar hum 900 hydrogen molecules lete hain to uske liye hame 300 nitrogen required hain तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 600 हंड्रेड एमोनिया मालिक्यूल्स और अगर हमें 3 इंटू सिक्स इंटू टेन डेज टू द पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए हमें चाहिए 1 इंटू सिक्स इंटू टेन डेज टू द पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन और वो 2 इंटू सिक्स इंटू टेन डेज टू द पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स ऑफ एमोनिया बनाएगा तो इस सब का क्या मीनिंग है इन शार्ट हम कह सकते हैं कि कितने भी भलक में रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और प्रोपोर्शनली जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां अगर नाइन हाइड्रोजन लेते हैं अगर थ्री हाइड्रोजन लेते हैं तो टू एमोनिया बनते हैं थ्री इज टू वन इज टू टू रेशो विल ऑलवेज रिमेन सेम जैसे नाइन हंड्रेड हाइड्रोजन है तो थ्री हंड्रेड नाइट्रोजन चाहिए और सिक्स हंड्रेड एमोनिया बन रहे हैं और अगर ये नंबर है थ्री मोल्स थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं वन मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ तो टू मोल्स ऑफ एमोनिया बनते हैं so stoichiometry what does it mean a chemical reaction when written in balanced form it gives quantitative relationship between various reactants and products as we have seen in the previous examples in terms of moles masses molecules and volume तो क्या देती है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स मासेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोन एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स जो होते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के उनको हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं जैसे हमने लिखा था 3 H2 प्लस N2 गिव्स 2 एन एच थ्री तो दीज कोफिशेंट्स आर नोन एज स्टोक्योमेट्रिक 
For example, if we take calcium carbonate and HCl, the reaction goes like this. And uh, if we write, if we take one mole of calcium carbonate and two moles of HCl, then one mole of calcium chloride, one mole of water and one mole of carbon dioxide will be formed. So out of one mole of calcium carbonate and two moles of HCl, one mole of calcium chloride, one mole of water and one mole of carbon dioxide are formed. Now, if we take in terms of masses, this is in terms of moles. And if we take in terms of masses, then 100 gram of calcium carbonate. We have calculated the molecular mass of this, which has come 100. And 73 grams of HCl, when 100 gram of calcium carbonate reacts with 73 gram of hydrogen chloride, it gives 111 grams of calcium chloride, 18 grams of water, and 44 grams of carbon dioxide. So we have seen in terms of moles and in terms of masses in the same equation. So again, calcium carbonate, one mole when reacts with two moles of HCl gives one mole of calcium chloride, one mole of water, and one mole of carbon dioxide. And in term of masses, when 100 gram of calcium carbonate reacts with 73 grams, it gives 111 gram of calcium chloride, 18 grams of water, and 44 grams of carbon dioxide. So, we can say that one mole of calcium carbonate reacts with two moles of HCl to give one mole of calcium chloride, one mole of water, and one mole of carbon dioxide. And also, in second case, in term of masses, when 100 gram of CaCO3 reacts with 73 grams of HCl, it gives 111 grams of CaCl2 and 18 grams of water and 44 grams of carbon dioxide. Now, general method of calculations. So, in general method, we have to follow the following steps. The first step is write the balanced chemical equation, step one. And step two is write a relative number of moles and masses. First, write balanced chemical equation. Then write a relative number of moles and masses. And third, for gaseous substances, we have to consciously for gaseous substances 22.4 liter for one mole. Instead of one mole, we have to write 22.4 liters. And fourth and final is apply unitary method. Unitary method, simple. So let's take a problem to calculate the amount of water in grams produced by combustion of 16 grams of methane. So when, what the amount of water will be produced when 16 grams of CH4 methane will be burned? So, first we write the equation methane when reacts with oxygen burn in presence of oxygen. Methane when burns in presence of oxygen, it gives carbon dioxide and water. So, we have to find here how much water is produced 
when 16 grams of methane is produced how much water is produced so let's say say one mole of methane gives two moles of water when one mole of methane is burnt it gives two moles of water and when 16 grams of methane is burnt it gives 36 grams of water so one mole burnt of methane gives two moles of water and 16 gram of methane when burnt it gives 36 grams of water so we can write one mole of methane on combustion produces two moles of water and one mole of methane is equal to 16 grams and one mole of water is 18 grams right so we can write 16 grams of methane on complete combustion produces 36 grams of water 16 grams so let's check it again when one mole of methane burns it gives two moles of water when 16 grams of methane burns it gives 36 grams of water so one mole on combustion gives two moles of water and one mole of methane on combustion gives 36 uh, two moles of water that is two moles of water or 36 grams and 16 grams of methane on combustion produces 36 grams of water now next problem how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide so balanced chemical equation again find the molecular masses now we have to find methane how much methane burns to form, to form 22 grams of carbon dioxide just to produce 22 gram of carbon dioxide methane required is one mole and to produce 22 grams of carbon dioxide methane required is 1 upon 44 that is 0 0.5 moles by unitary method that's all thank you for watching